Now let's answer this together. But before that, let's review this. Problem number two. Here is an example. Juana prepared nine and nine and one third liters of boko juice and eight and two fifth liters of calamansi juice for the medical frontliners in Hospital Nang Manila. She prepared another six and four fifth liters of calamansi juice for the janitors. Next. Ano ba ang given dito? Buko juice at calamansi juice. So, ito yung buko juice. Ito naman yung calamansi juice. Tapos, nag-prepare pa ng another calamansi juice. Pariho silang calamansi juice. So, we have to add this first. So, ito na yung ginawa dito. Add the number of liters of calamansi juice. Now, let's add mix numbers or mix fractions 8 and 2 over 5 plus 6 and 4 over 5 ang kagandahan dito kasi pariho lang sila ng denominators now kapag addition and subtraction dapat pariho sila ng denominators since pariho na sila ng denominators pwede na tayong mag-add I-add muna natin yung mga whole numbers. 8 plus 6 equals 14. Now, itong mga fractions, kopyahin muna natin yung 5 na denominator. Yung numerators natin, yun yung i-add natin. 2 plus 4 equals 6. Now, 6 is greater than 5. Or 6 over 5, it is improper fraction, kaya... Kailangan natin i-simplify to 6 over 5. I-divide natin ng 5 sa 6 para klaro lang sa inyo. Ilan bang 5 sa 6? Only 1. 1 times 5 equals 5. 6 minus 5 equals 1. Therefore, itong whole number na ito ay i-add natin sa 14 and that will be 15. While ito na yung ating numerator at ito pa rin si denominator. So, ang sagot dito ay 15 and 1 fifth. 15 and 1 fifth. In other words, itong 14 and 6 over 5, this is 14 and 6 over 5, kapag masimplify na, this is equals to 15 and 1 fifth. Next, ilist din natin itong liters of buko juice. Isa lang naman ang buko juice dyan. So, sa given ay 9 and 1 third. Now, let's go back to the question. How many liters more of calamansi juice than buko juice did she prepare? I-minus natin yan. We will do subtraction, yung difference niya para malaman natin kung how many liters more of calamansi juice than buko juice did she prepare. Based sa question, obviously, mas marami si calamansi. So, calamansi minus buko juice. Ang total ni calamansi ay nandito na, which is 15 and 1 fifth. Minus buko juice is 9 and 1 third. Ngayon, yung mga denominators nila ay hindi pariho. Kaya, before we will proceed, kailangan nating hanapin yung least common denominator nitong 1 fifth and 1 third. By the way, please See, description of this video kasi lalagay ko yung link kung paano hanapin yung least common denominators. In finding least common denominators, doon ka titingin sa denominator na may pinakamalaking numero. 5 versus 3, mas malaki si 5. Si 5, ma-divide ba sa 3? Hindi. Doon ka sa next. Multiple of 5, next niyan ay 10. 
Ang 10 ma-divide ba sa 3? Hindi. Ang next dyan ay 15. Si 15 ma-divide sa 3. So, yan na yung least common denominator natin. So, isulat natin si 15. This is 15 and this one is 15. By the way, itong mga whole numbers natin, i-minus na natin yan. 15 minus 9 and that is 6. Then, ngayon, doon tayo mag-focus sa mga fractions. Balikan natin yung mga fractions natin. 15 yung mga denominators natin. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. Next, 15 divided by 3 equals 5. 5 times 1 equals 5. In other words, si 1 fifth ay pariho lang sa 3 over 15. Itong si 1 third ay pariho lang sa 5 over 15. Ma'am, anong nangyari dito sa given? Dito sa given, ito ay 15 and 1 fifth. Nag-focus muna sa fraction. 1 fifth. Ang equivalent sa 1 fifth ay 2 over 10. Ginawa niya, nilist down lang niya kung saan para magkapariho yung denominators nila or nag-find siya ng least common denominator. Next, ay 3 over 15, meaning 3 over 15 is the same as 1 fifth. Next, dito naman sa 9 and 1 third. Pinapaliwanag ko lang yung mismong solution dito sa example dito. Focus lang sa 1 third. Anong next sa 1 third? 2, 6. Bali, yung multiple of 3, next niyan ay 6. Pero yung equivalent pa rin sa 1 third. Multiple of 3, 6, 9, 12, 15. Ngayon, ang next sa 2 over 6, that is 3 over 9, which is 3 over 9, ay pariho lang sa 1 third. Mga equivalent of 1 third, 4 over 12, Tapos hanggang dumating siya sa 5 over 15. Ang denominator na 15, yan na yung common sa isa na 15 ang denominator. Again, again. So, dito na tayo nag-stop. Dito na siya nag-stop. Mayroon na siyang denominator na 15 na pariho lang din sa isa. Kaya ito na yung gamitin natin na 3 over 15, total si 3 over 15 ay pariho lang equivalent sa 1 fifth. At ito naman ay 5 over 15 na equivalent lang din dito sa 1 third. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract ni 3 over 15 minus 5 over 15. Ang problema lang ay si 3 ay less than ni 5. Ang gagawin natin, itong 3 over 15 natin, itong 3 natin, ay mag tayo sa 15 na whole number natin. So, bago natin isolve pala yan, imbis na unahin natin yung mga whole numbers, mamaya na yan kapag subtraction. Kasi, pwedeng mag mo muna tayo sa whole number. So, itong 15 na ito ay magiging 14 and 15 over 15. Ma'am, bakit 15 over 15? 15 over 15 is equivalent to 1. 1 ang ibaro natin sa 15, kaya 14 na lang siya. Yung 1 na yan ay kopyahin natin yung denominator na 15. Kasi i-add natin siya sa 3 over 15. Para maada natin si 3 over 15, dapat yung 1 na binaro natin dito sa 15 mismo ay magiging 15 over 15. San galing yung 15 over 15? Galing dito mismo sa denominator na 15. Kinopya lang natin siya para equivalent siya sa 1 na binaro mo rin dito sa isang whole number na 15 natin. So, si 15 ay nagiging 14 na dito. So, so itong 14 na to, dyan lang yung whole number na 14. Ito ba, na whole number na 14, dyan lang yan. 
So, itong 15 over 15 ay dahil dito sa denominator na 15. Next. Pwede na nating i-add ito. So, this is, kopyain si 15. 15 plus 3 is equals to 18. Therefore, 18, again, 18 over 15 minus 5 over 15. Ma'am, ang gulo na ginawa mo. Ulitin natin dito banda. Para mas klaro lang sa inyo, ulitin natin. 15 and 1 fifth minus 9 and 1 third. Hindi sila pariho na denominator. So, ang ginawa natin ay hinanapan natin ng least common denominator. Ang least common denominator nila ay 15. So, itong 1 fifth, ang equivalent niya para maging 15 ang denominator ay 3. Next, itong 1 third naman ay 5 over 15. Bali si 1 third ay equivalent sa 5 over 15 at ito namang si 1 fifth ay equivalent dito sa 3 over 15. Ngayon, si 3 over 15 minus 5 over 15 or kopyahin natin si 15 at saka si 9 dito. Bago tayo makapag-proceed sa mga fraction natin, kasi kapag subtraction, focus muna tayo sa mga fraction. Since si 3 ay mas maliit sa 5, magbaro mo na tayo ng 1 dito sa 15. Kaya si 15 ay naging 14 and 15 over 15. At napailit na paliwanag ko na kung saan ang galing yung 15 over 15 dahil yan sa denominator dito na 15. Okay? So itong si 15 over 15 ay i-add natin sa 3 over 15. So bali... Ito ay 18, kopyahin si denominator na 15. So, therefore, itong 15 and 3 over 15 ay pariho lang sa 14 and 18 over 15. Tapos, pwede na tayong mag-proceed. Next, kopyahin si denominator na 15. Numerators natin. 18 minus 5, and that is 13. Next, mga whole numbers natin. 14 minus 9, and that is 5. Kaya ang tamang sagot dito ay 5 and 13 over 15. Dito, typo error lang to itong 6 and 13 over 15, mali yan siya. Kasi itong ina-add niya na 14, tapos ito, ay ginawa pa rin yung 15 yung whole number dito. Which is, dapat 14 ang nandito. Kaya yung 14 minus 9 dito ay nagiging mali na yung sagot. Kasi ang nandito lang sa mismong kwan ay 15 minus 9. So, 6 siya. Kasi hindi man niya na-change yung 14. Itong 15 pa rin siya. So, anyway, ang sagot dito, mali itong typo error. May typo error dito. So, ang tamang sagot dito ay... 5 and 13 over 15. How many liters more of calamansi juice than boko juice did she prepare? The answer here is 5 and 13 over 15. Again, never memorize the answer. That will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. At abangan sa next na video, kung gusto nyo sagutan muna, i-post nyo ang video ito para sagutan nyo at abangan Ang next na video at sasagutan natin ito.